Hi dears, welcome to Ajupot. I am just now your English tutor. So guys, today we are going to discuss about formal letter. नमले काइन्ने क्लास ने इनफॉर्मल लेटर एल्लम एडाम पढ़ चु. अब इन्द नमले डिस्कस किया हम पोन द फॉर्मल लेटर ने पढ़ी था ना. बस आदिन ने मुन्ने दे या ये चैनल नेगल आरेंगले सब्सक्राइब दे दिले याने नेगल सब्सक्राइब दे या. नेगल डे फ्रेंड्स ने कम मैक्सिमम शेयर इधो कोड का. Okay. So मकले इन्द आन फॉर्मल � अदायद नम्बर बिजनेस अलग ही ले प्रोफेशनल पर्पस नो के नम्बर ऐ दिने लेटर आना लल फॉर्मल लेटर अदवा ऑफिशियल लेटर अल्ले ऑफिशियल लेटर अब वो आदि ले ऐ दुके इंग्लूड आओ यस लेटर टू एडिटर इंग्लूड आओ नम्बर ऐ दिने लेटर टू प्रिंसिपल अलग ही लेटर टू टीचर इतरम लेटर्स ओके ऐ द लेटर Formal letter itu pun sedih kende, ini adalah dana. Apo banyak kerja brief itu, betul ni nanti yang kami just ada points untuk nak kiri. Nair, nama kita ini format tu beri kita. Biar nama kita dia, satu previous question, satu model, apa nama kita check kaya. Okay, then first point ni adalah sendes address. Nama kita terus ada itu dua orang official letter atau sendes address kita kena lalu. Yes, then ada ni selesa nama kita date tu kita kah. Then receivers address ni ada. Nama kita arka ada letter itu ni ada. अब इधर प्रिंसिपल अलग ही इधर एडिटर इन्हें को नमक को कोड करना ओके द नेक्स्ट सेल्यूटेशन आधा वाला नमले अब संबोधन चाहिए इन्हें डियर सर अलग ही डियर मैडम रेस्पेक्टेड सर रेस्पेक्टेड मैम इन्हें को पार नहीं टेले नमले तोड़ेगा यस अब नमक इन्हें या सेल्यूटेशन कोड का द नेक्स्ट इन्हें Letter ni itu important ni itu la bagu. Apa? Adi ni, nama ni, ibarat ini, tiga bagu mai te just tu parai ni ada. Ninggal elupatil manusia kan ada. Okay? Apa? Adi tu bagu ni, dana introduce yourself and state the purpose ni la dah parne. Apa? Nama la, ane khati ini ni, ni ninggal ni, ni. Yes, you have to introduce yourself. Nama la dia, nama la just tu ni introduce ya. Then state the purpose. Nama la ini, ane letter ini ni, ni parai ni. Yes. Then adi kain ni tu. नमक के सेकंड पैराग्राफ लें दिया मैटर लम डिटेल आई तो गुड़ का ओके देन थर्ड पैराग्राफ लें नमक के कत्ती ने कंग्लूशन गुड़ का आ कंग्लूशन गुड़ को में नमक लें दिया नम यस वी हैव टू मेंशन व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन एंड सॉल्यूशन इन नल्लर ओके नमक के दिया इन द आने नमले एक्सपेक्टेड � then next complimentary clause अदा ये तो कहते हैं ना तो हमारे निर्धारण बोल रहा है ना लोग पास समय तो हमारे को complimentary clause ये आई तो एक तांगिंग ये ओके गुड़ते तो you were sincerely अलग ही you were faithfully then ओप्प नेम अब इतने points जस्ट उन्हें निंगलों उन्हें दिया उन्हें और तो उनका तो हमारे को इन्हीं नए दिया model बढ़ चुका okay so now go इवरे इंदान Sendes address, alah, nama kita first two point yang dah itu sendes address yang nalar dana, alah, abah ini ada from yang nalar tu, ini ada nenggal nayar sendes address kuatka, abah question leh ni ini dah, ini ada apa ane letter ini dana yang nalar tu, alah, nama kita itu ane letter ini dana yang nenggil, nama kita just ini dengil ada pair, alanggil ada berde A B C angan yang dengil itu kuatka, ini ada apa character itu ada ikim question beri. Marta itu na letter, alanggil le Gupta itu na letter, ok, ayat ayat ini kita lupa, nama kita khusyuk beri, alah, apa asa hari itu dia, nama kita ada character na beri beri kita, then dia, nama kita stelam arya malo, ah, ada story itu, rajit itu cerita nak kita, then nama kita ada, so nama kita dia, apa stelam beri kita, then next date, date ini format itu nak ku, date pun over itu, ini kita nama kita beri kita dalam dana, next, fifth October 2022 ini nama kita beri kita dalam, apa, ni nak ku, ini dia. Examen itu, ni ada lah, khusyuk le cepat deh. Spesifik aite, orang ni le masa ke parni tindih ni orang ni le deh. Nama kita ada bercita kuda. Okay, the next to address. Adawa, nama kita ada kahane letter itu ni ni le deh. Apa editor ni ada ni ni kita nama orang ni le kuda kendi. Yes, the editor ni le kuda. Ini principal ni ada ni le deh. The principal. Ada ni deh le mana nama kita to address kuda. Apa ini le ni le letter ni kuda cepat deh kendi le karya. Ini le from and to and. Pasti ni ngalor dikil ni deh erde. Exam paper le boleh tu ni ngalor. Ini from to and deh pola ini berkenda. Ini deh ini berda kodikan deh ni ngalor ke justin deh iana ana. 
നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് സെൻറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് എഴുതുക പേരും അഡ്രസ്സ് എഴുതുക അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടു അഡ്രസ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ഇത് രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഈ ഫ്രം ടു അത് അതുപോലെ എഴുതി വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സെല്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിയർ സർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയർ മാഡം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തുടങ്ങുമല്ലോ യെസ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സബ്ജക്ട് അല്ലെ നമ്മൾ സബ്ജക്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ സബ്ജക്ട് കൊടുക്കാൻ ഇത്ര ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ ഒരിക്കലും അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു വൺ സെന്റൻസിൽ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്ജക്ട് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പഠിച്ചു വെക്കാം റിഗാർഡിങ് ഈ വേർഡ് നിങ്ങൾ ആരും മറക്കരുത് ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റിഗാർഡിങ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആണല്ലോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും യെസ് ഫ്രം യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഏത് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കത്ത് എഴുതേണ്ടി എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം അതിങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം സോ എന്ത് റെഡിയായി യെസ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ഇതോട് കൂടിയിട്ട് റെഡിയാവും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് റിഗാർഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് മാറ്റർ ആണോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ അത് കൊടുക്കാം സോ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സബ്ജക്ട് എഴുതാൻ പഠിച്ചല്ലോ യാ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് അഥവാ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങണ്ടേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങാം സോ നിങ്ങൾ എഡിറ്ററിന് എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ വെറുതെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ആ സെൻറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ്സിൽ എന്ത് പേരാണോ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ദെൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പാളിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നമ്മൾ എഡിറ്ററിനാണ് കത്ത് എഴുതുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസിഡൻറ്റ് ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യാം വില്ലേജോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലേസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഫോമായിട്ട് ആര് മറക്കൂലല്ലോ നമ്മൾ നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ് ദ പേർപ്പസ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ യെസ് സോ നോക്കൂ ഐ റൈറ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു ഇൻഫോം യു ദാറ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഐ റൈറ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു ഇൻഫോം യു ദാറ്റ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ആണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന എന്തിനായിരിക്കും ആ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇൻഫോം ചെയ്യാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ആ ഞാൻ ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് നിങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്യാനാണ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും എവിടെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നേരെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം സോ ഇപ്പൊ എന്ത് റെഡിയായി നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് സെറ്റായി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് സോ ഇനി നേരെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ദ മാറ്റർ അഥവാ ഇതിന്റെ മാറ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് മാറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാമല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇനിയാണ് ഇതിന്റെ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലേ പ്രശ്നം എന്താ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താ എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ഇനി നമുക്ക് നിർത്തുമ്പോ എങ്ങനെ പറയണം യെസ് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് യു വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഇൻ എ സീരിയസ് വേ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ നിങ്ങൾ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഐ ബിലീവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ
താങ്ക്യൂ യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ യുവേഴ്സ് ഫെയ്റ്റ്ഫുള്ളി കാരണം ഇത് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആരും പോയിട്ട് യുവേഴ്സ് ലവിംഗ്ലി എന്നൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ യുവേഴ്സ് ഫെയ്റ്റ്ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി എന്ന് പറയാം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒപ്പ് അപ്പൊ ഒപ്പിന്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ അല്ലെ സൈൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു എസ് ടി മാത്രം കൊടുക്കുക ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെയിം ഏത് ക്യാരക്ടർ ആണോ എഴുതുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ നെയിം കൊടുക്കുക നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഫസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും നെയിം അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ എഴുതാം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഡെസിഗ്നേഷന് ഉള്ള ആളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് നെയിമിൽ താഴെ നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേഷനും കൂടി എഴുതണം സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോമാറ്റ് പഠിച്ചു അല്ലെ ഫോമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്കൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താണ് മക്കളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഡിസൈർ ടു ചേഞ്ച് ദ പോളിസി റിഗാർഡിംഗ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫീൽസ് അൺകംഫോർട്ടബിൾ ആൻഡ് അൺഹാപ്പി അബൌട്ട് ദിസ് ചേഞ്ച് ഹി എക്സ്പ്രസസ് ഹിസ് റീസെന്റ്മെന്റ് ഇൻ എ ലെറ്റർ ടു ദ മാനേജ്മെന്റ് റൈറ്റ് ദ ലൈക്ലി ലെറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോ യെസ് അതായത് മാനേജ്മെന്റ് ആ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിന്റെ പോളിസിയിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയില്ലേ യെസ് അപ്പോ പ്രിൻസിപ്പൾ ഭയങ്കര അൺഹാപ്പിയാണ് ആൾ ഭയങ്കര അൺകംഫോർട്ടബിൾ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസെന്റ്മെന്റ് അഥവാ നീരസം കാണിച്ചു കൊണ്ട് ആർക്കാണ് കത്തെഴുതുന്നത് യെസ് മാനേജ്മെന്റിന് അല്ലെ അപ്പോ പ്രിൻസിപ്പൾ മാനേജ്മെന്റിന് എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ആവുമ്പോ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ആണ് യെസ് ഇത് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ ആണ് അഥവാ ഫോമൽ ലെറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ലെറ്റർ എഴുതാൻ നോക്കാം ഓക്കെ സോ നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താണ് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൾ ടെക്സാസ് സ്കൂൾ കാലിഫോർണിയ ആരാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലേ സോ സെന്റേഴ്സ് അഡ്രസ് സിമ്പിൾ അല്ലേ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇദ്ദേഹം ഏത് സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് യെസ് ടെക്സാ സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് സോ നമുക്ക് അഡ്രസ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാലോ ടെക്സാസ് സ്കൂൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കാലിഫോർണിയ എന്നെല്ലാം കൊടുത്തു ദെൻ ഡേറ്റ് കൊടുത്തില്ലേ യെസ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ദെൻ അതിനുശേഷം ഇത് ആർക്കാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ലെറ്റർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഡിറക്ടർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് റെസീവേഴ്സ് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദി ഡിറക്ടർ നോക്കൂ ദി ഡിറക്ടർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ അദ്ദേഹം ഏത് സ്കൂളിന്റെ ഡിറക്ടർ ആണ് യെസ് നമുക്കറിയാം ടെക്സാസ് സ്കൂൾ അല്ലെ ടെക്സാസ് സ്കൂൾ കാലിഫോർണിയ യു എസ് അപ്പോ സെന്റേഴ്സ് അഡ്രസ് ആയി ഡേറ്റ് ആയി റെസീവേഴ്സ് ആയി ഇനി കത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഡിയർ സർ കാരണം മാനേജ്മെന്റിന് ആയാൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിളിക്കുമല്ലോ ഡിയർ സർ ദെൻ ഇനി എന്താണ് സബ്ജക്ട് എഴുതേണ്ടേ യെസ് നമുക്ക് ഇനി സബ്ജക്ട് എഴുതാം അപ്പൊ എന്താണ് മക്കളെ സബ്ജക്ട് എന്തായിരുന്നു യെസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പോളിസി റിഗാർഡിംഗ് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് അല്ലെ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിന്റെ ആ ഒരു പോളിസിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആണല്ലോ സബ്ജക്ട് അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തി ഇത്രയും കണ്ടല്ലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഒരൊറ്റ ലൈനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്ജക്ട് എഴുതിയത് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പോളിസി റിഗാർഡിംഗ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് സബ്ജക്ട് ആയല്ലോ ആയി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണ്ടേ യെസ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഐ ആം മച്ച് കൺസേൺ അബൌട്ട് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ ടു ചാർജ് എ ഫീ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൂ ക്വാളിഫൈസ് ഫോർ ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഫോർ ദ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് അവർ സ്കൂൾ ഹാസ് ബീൻ ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ദ ജാക്കറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഗിവൻ വിതൗട്ട് എനി ഫീ നൗ മേക്കിംഗ് എ സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പോളിസി ഇസ് നോട്ട് അഡ്വൈസബിൾ ഫോർ മെനി റീസൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് The main issue is that the qualified student may be from a poor family and not be able to pay for it. The student will lose the opportunity to get the jacket. This is unfair. Such honors shouldn't be based on money. So, what do you want to say here? What do you want to say here? What do you want to say here?
Moreover, the scholarship jacket is offered for a charge, its significance will be reduced. If there is a fee for the jacket, it will be similar to any other jacket bought from the market. Many teachers are also disagree with the management's decision to charge a fee for the jacket. The violence, a honorable tradition, this violates a honorable tradition established by the institution and denies underprivileged students from the recognition they deserve for their continuous effort. Now, what do you think about this? This is not a matter of fact. It is not a matter of fact. This is a matter of fact. This is a very significant scholarship jacket. This is a very significant importance. Kurangkan kaharana mau ini ladana deh hambar ini nade. Karena itu ring galah dengan ala kor di tulad. Aduh, matra mella. Pina deh Hindu bodi suji pikin nade. Yes, ida poor itulah students, students alenggila underprivileged itulah students ni. Awer ini continuous itulah effort ed tete. Awer iye rangi garat tulai ke itu bo. Awer ke kita na iye rangi garat te. Awer ini nene ini cie ya nade. Yes, agak juga boarding cie ya nade. Awak ke itu pergi yang selalu pati lah airi kiam, so ada yang madu barai ane. Apo ini itriim perlu honor bla itu le tradition airi no, so ada ni ada significance ni, pokun ada ni tulle mana. So ini ada yang hendak ane barai ni tu. Therefore, kindly reconsider the matter. Ah, ippa awal ada yang hendi cie ane, ada yang ada yang tiada expectation barai ane. Okay, apa ada yang tiada expectation ni ane? Kindly reconsider the matter. Ela iur matter, abindo Reconsider cheyyanam enna na deham barinadu. In order to make the scholarship jacket exactly what it is intend to be a scholarship jacket. Adha idha your scholarship jacket enna na airdhno idhu vere kodutti tilladu. Adhu bola thede kodukadam enna na deham barinadu. Apa deh thinde expectation adha deham barni le vede. Yes adha deham last adha mention cheydu. Adha deham barinadu your policy ningal onnu gude rethink cheyyanam reconsider cheyyanam enna la idhi lana. Alle. So, that's why we have to do it. You will sincerely sign up. Then, principal. That's why the designation is the principal. Texas School. That's why we have to do it here. That's why we have to do it here. That's why we have to do it here. Sign up to the principal Texas School. So, now we have to learn how to do it. How to do it in the formal letter. Now, how to do it in the formal letter. Then, we have to do it here. In the informal letter, we will tell you the story of Martha. Here we will mention the story of Martha. So, why do we do this? Yes, we will tell you the story of Martha. We will tell you the story of Martha. What is the difference in the formal letter? We will tell you the informal letter. We will tell you the story of Martha. No, the format is not coming. The two are coming. The language is coming. The tone is coming. You have to tell us the story of Martha. Yes. Now, we will learn this formal letter. What do we need to learn? Yes, we need to learn this diary. Then, we need to learn this conversation. So, what do you think? If you like this video, please like this video. If you like this video, please share this video. Then, in the next class, we will learn the maximum share. Then, we will learn the English basics. 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 Bye!